Le dernier siècle mérovingien est celui de l'ascension politique d'une famille aristocratique d'Austrasie appelée un bal avenir, les Pipinides. Dès le règne de Clotaire II, Pépin Ier de Londres s'allie au roi contre Bruno et obtient la mairie du palais d'Austrasie. Ses descendants, Grimoald puis Pépin II de Herstal, parviennent à la conserver par intermittence et s'emparent pour un temps de la mairie du palais de Neustrie, à la fin du 7e siècle. En 717, un fils bâtard de Pépin II, Charles Martel, arrive sur le devant de la scène en devenant son tour maire du palais d'Austrasie. Il doit alors faire face à la résistance de l'aristocratie neustrienne menée par Agonfred, maire du palais de Neustrie depuis 715. Les Neustriens ont fait d'un moine obscur nommé Daniel d'un roi mérovingien qui s'impose difficilement sous le nom de Chilperic II à sa mort en 721, ne laissant aucun héritier. C'est au tour de Charles Martel de sortir un mérovingien d'un monastère pour en faire un roi. Thierry IV, ce dernier, ne possédera jamais la réalité du pouvoir et s'effacera face à son puissant maire du palais. À la mort de Thierry IV en 737, Charles Martel est tellement influent qu'il peut se passer de roi jusqu'à sa propre mort en 741. Son fils, Pépin III le Bref, lui succède, et même s'il prend d'abord le parti de placer un dernier mérovingien sur le trône en 743, Childéric III, ce sera pour mieux le déposer huit ans plus tard et se faire élire roi à sa place. C'est le temps de la dynastie carolingienne. Comme l'explique Régine Le Yann, le roi mérovingien est détenteur d'une certaine sacralité, bien qu'il ne bénéficie pas du rituel clérical du sacre, à la différence des rois Visigoths ou des rois carolingiens. Régine Le Yann affirme qu'il ne faut pas réduire cette sacralité à sa dimension magique et païenne, le Hay, mais qu'il existe encore, au VIe siècle notamment, la possibilité d'une sacralité chrétienne non contrôlée par le clergé. Cette sacralité s'exprime dans les fonctions assumées par le roi mérovingien et se manifeste par de multiples rituels. Les fonctions du roi mérovingien, noyau de tradition, comme chez d'autres peuples germaniques du Ve siècle, l'institution royale naît chez les Francs par le contact avec Rome. La nécessité d'un interlocuteur faisant autorité et l'influence du modèle romain produisent une nouvelle forme d'organisation politique. Les divers peuples germaniques, éclatés et pluriethniques, se construisent une cohésion en cristallisant leur identité autour d'une figure royale qui fait office de noyau de tradition, tradition skerm. Ainsi les francs existent-ils dès le moment où un chef se dit « roi des francs »,« rex francorum » et qu'il propose à ceux qui le suivent d'accepter sa propre ascendance, remontant jusqu'à un passé mythique comme celle du peuple dans son intégralité. Le roi tire de ses ancêtres, historique ou mythique, une puissance charismatique, le Hay, qu'il entretient par ses victoires guerrières et qui légitime sa position. L'institution royale se place alors au-dessus des groupes de parenté et des chefs de lignage, prétendant ainsi assurer leur cohésion et leur prospérité. Loi et paix, conquête et prospérité, les fonctions de paix et de fécondité sont d'origine divine, en les canalisant et en les contrôlant. L'institution royale se façonne une légitimité sacrale. Le roi tend ainsi à concentrer dans sa personne la fonction de juridiction, pour garantir la paix, et la fonction guerrière, pour assurer la prospérité de son peuple. La concentration en une personne de ces deux fonctions, Souvent assumé dans les sociétés polythéistes par des dieux distincts, est facilité par l'adoption du monothéisme, le christianisme et son dieu unique et indivisible, à soi la sacralité d'une royauté unique et indivisible. La paix est assurée par la création de la loi, c'est une fonction sacrée, à la fois juridique et religieuse. L'Ancien Testament est d'ailleurs souvent appelé « loi ». Le roi formule le droit et le fait est respecté. Ainsi Clovis réunit-il le premier concile d'Orléans en 511 et met la loi salique par écrit, probablement avant 507 selon le régime de Yann. De la même façon, Clotaire II et Dagobert ont affirmé fortement leur autorité juridique religieuse en réunissant un concile à Paris et en promulguant l'édit de 614, puis la loi de Ripuère et la première loi des Élamans. Clotaire II est d'ailleurs assimilé par le clergé à David, roi législateur et juge. La prospérité est assurée par les guerres, que le roi mène annuellement, à la belle saison, afin d'agrandir le territoire apte à produire de richesses, tout en amassant du butin qu'il partage avec ses fidèles. Domestication de l'espace, la sacralité du roi s'exprime également par sa domestication de l'espace. Celui qui définit et contrôle l'accès à certains espaces sacrés, 
qui sont retirés à l'usage commun. À la fondation de monastères et l'institution de l'immunité, il fournit des revenus au clergé qui prie pour son salut et celui de son royaume, tout en limitant le nombre de personnes qui peuvent accéder au sacré. De la même façon, l'institution des forests au 7e siècle circonscrit des espaces sauvages dans lesquels le roi se réserve le droit de chasse. Le roi peut créer l'interdit et dominer toutes les formes d'espaces sacrés. À ces fonctions sacrées s'ajoutent des rituels qui affirment la légitimité du roi à gouverner. Rituels et éléments de légitimité, l'élévation sur le pavois, la royauté mérovingienne, comme beaucoup d'autres, nécessite, pour la légitimer, un rituel exprimant et créant le consensus. Ce rituel, l'élévation sur le pavois par les hommes libres, a été attribué à tort à une tradition germanique alors qu'il relève de l'imitation impériale. Il fut utilisé par les empereurs romains élus par leur armée et sa transmission s'est faite d'Orient vers l'Occident au IVe siècle, par le contact entre les peuples germaniques et l'armée romaine. Ce rituel était encore en usage à Byzance à la fin du VIe siècle. Le rituel du pavois relève un symbolisme, courant en Orient comme en Occident, dans lequel l'élévation verticale traduit l'accès à la sphère divine, au sacré. L'élévation sur le pavois qui met en scène un chef militaire et ses soldats, affirme également le caractère guerrier de la royauté et, selon Régine Le Yann, lorsque Grégoire de Tours évoque ce rituel dans ses dix livres d'histoire fin VIe siècle, on comprend à mot couvert qu'il le désapprouve, car il n'est pas contrôlé par les clercs. Pour l'évêque de Tours, ce rituel manifeste l'élection du roi par ses guerriers, mais pas son élection par Dieu. De fait, en Occident comme à Byzance, ce rituel disparaît à partir du 7e siècle, lorsque le clergé monopolise le rituel du couronnement royal. Le circuit, traditionnellement, le nouveau roi doit circuler dans son royaume, monté sur un char à bœuf. Ce rituel du circuit symbolise la prise de possession du territoire au sein duquel le roi démultiplie les forces de production et de fécondité. Ce rite archaïque est moqué par Regina, fidèle et biographe de Charlemagne, dans son entreprise de décrédibilisation de la dynastie mérovingienne, il décrit des rois se déplaçant constamment retrait dans un char à bœuf et forge l'image des rois fainéants. Il s'agit cependant d'un très ancien rythme de fécondité dont on trouve déjà un témoignage dans la Germanie de Tacite. Le nom, chez les rois francs, l'élection, symbolisée par l'élévation sur le pavois, se combine avec l'hérédité, manifestée par la transmission du nom dynastique. Très vite, les rois mérovingiens transmettent les noms complets de leurs ancêtres à leurs enfants. Le nom est à la fois un outil identitaire et un programme politique. Ainsi, les fils de Clovis, Clodomir et Clotaire Ier, donnent-ils un même nom burgonde à leur propre fils, Goutard, Gontran, pour appuyer leur prise en main de la Burgondie. Ils affirment la légitimité de leur dynastie sur ce nouveau territoire en la reliant à un ancêtre des rois burgondes. De la même façon, en 715, Lorsqu'il s'agira de tirer le clerc Daniel de son monastère pour en faire un roi mérovingien, on le renommera Gilperic et on prendra soin de lui laisser pousser les cheveux, autre élément de légitimité. Les rois chevelus, la symbolique de la longue chevelure, siège de pouvoir sacré et de force, est présente dans la tradition biblique. Dans l'Ancien Testament, on lit que la consécration à Dieu implique le renoncement à la coupe des cheveux. C'est cette même symbolique qui s'exprime lorsque le juge Samson perd sa force surhumaine après s'être fait couper les cheveux par Dalila. Si le port des cheveux longs chez les francs est bien antérieur à la conversion au christianisme, Régine Yann IV explique que c'est Grégoire de Tours qui confère tout son poids symbolique à cette longue chevelure en créant l'image des rois chevelus, Roche Criniti, et en inscrivant les Mérovingiens dans la filiation des rois de l'Ancien Testament VI. Mais pas le bref ne négligera pas la force de ce symbole et lorsqu'il décidera de déposer le dernier mérovingien, Childéric III, avec l'aval des papes Zacharie et Étienne, il ne mettra pas de le faire tondre. Organisation du pouvoir mérovingien, clientélisme et concept de médium, le renium francorum mérovingien s'appuyait surtout sur un réseau de fidélité. Les rois distributaires, revenus et charges publiques, la plus commune étant celle de Comte, à partir du trésor royal, le fisc, concept emprunté à la romanité pour récompenser les aristocrates fidèles et s'assurer de leur soutien. Le trésor royal, à la fois privé et public, car le roi était émanation du peuple.
s'était ainsi substitué au « bien public » de l'époque romaine, évolution qui jeta les bases de la vassalité.